ஹலோ ஆல் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி பண்றதுன்னு நான் செஞ்சு காமிக்க போறேன் எதுல பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தோம்னா கம்பு ராகி அண்ட் சோளம் இது மூணுத்தையும் நல்லா காய வச்சு மெஷின்ல கொடுத்து அரைச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுல நம்ம இந்த புட்டு ரெசிபி மட்டும் இல்லை நிறைய வெரைட்டி நிறைய ரெசிபிஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறது வெரி வெரி ஹெல்த்தி பிகாஸ் இதில் நிறைய நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்குது விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ நம்ம இதை ரெகுலராக ஏதாவது ஸோ இந்த ரெசிபி நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு பேன் இல்லைன்னா ஒரு மிக்ஸ்டு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ எடுத்துட்டு ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஹாட் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து நல்லா பெசையுங்க ரொம்ப தண்ணி தெளிச்சிட வேண்டாம் நார்மலாக அதை நீங்கள் பிடிச்சி பார்த்த உடனே கொழுக்கட்ட மாதிரி வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி வர ரேஞ்ச் வரைக்கும் நீங்கள் அதை செய்யுங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புட்டு அந்தளவுக்கு வராது ஸோ நீங்கள் அது ஒன்ஸ் அந்த கொழுக்கட்ட மாதிரி இரு வரணும் அதுக்கப்புறமா அதை விட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை உடச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு உடஞ்சிடணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் கட்டி இல்லாத மாதிரி பார்த்து இது மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ரெடி பண்ணுறப்பவே பார்லலாம் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை வேக வைக்கிறதுக்காக பாத்திரத்தில் வந்து நீங்கள் இதை இட்லி பாத்திரமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை புட்டு மேக்கர் இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நான் இதில் நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னா புட்டு மேக்கர் வச்சு பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக என் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் தண்ணி ஃபில் பண்ணி அந்த பு புட்டு மேக்கரோட பாட்டம் விசிலில் வந்து அதில் தண்ணி ஊற்றி ஸ்டவ்வில் வச்சு காய வைங்க ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் போதும் இந்த புட்டு குக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்கு பா இந்த மாவையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் சிலிண்ட் இதோட அப்பர் பார்ட் இருக்கும் அந்த புட்டு மேக்கரோட அப்பர் பார்ட்டில் ஒரு சல்லடு இருக்கும் ஸோ அதை ஒன்ஸ் அதை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த இப்போ பெசஞ்சு வச்சுருக்கிற மாவை ஃபில் பண்ணுங்க அண்ட் அதோடு வந்து இதில் தேங்காய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா தேங்காவை மிக்சி ஜாரில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ஸ்லைஸாக நீங்கள் துருவியாகவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த மாவு எடுத்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு இடையில இடையில நீங்கள் கோகோனட் ஆட் பண்ணி அரைச்சி வச்ச கோகோனட் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபில் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வைங்க டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் அதில் ஸ்டீமிங் உடனே வந்து வரும் ஸோ ஸ்டீமிங் வர்றப்போ நீங்கள் எடுத்துடலாம் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் நோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் டைம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இஸ் ஃபைன் ஸோ அது ஆன உடனே இதை எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் இதை எல்லாம் எடுத்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் வெந்து கண்டிப்பாக வெந்து இருக்கும் ஸோ எடுத்துகிட்டு அது அகெயின் ஒரு மிக்சிடு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரை இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நல் கீ காய வச்ச கீயும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பனானா நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ரே புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் குழந்தைங்கள் கொடுங்க இது வெரி வெரி ஹெல்த்தி ரெசிபி பிகாஸ் நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் பேர் களி செய்வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபி செய்வாங்க ஆனால் இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்ப இந்த ரெசிபி புட்டு ரெசிபி கொடுத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது நம்மளும் எடுத்துக்கலாம் இது வெரி வெரி ஹெல்த்தி ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ